ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ కాకుండా లాజికల్గా వెళ్తే చూడండి మా లాజికల్గా వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్త వినండి ఇక సో దాన్ని అట్లే పెడుతున్నాను హోల్డ్లో పెడుతున్నాను దీంట్లో మీకు తెలిసింది ఏంటి చెప్పండి క్వశ్చన్లో ఉన్న తెలిసింది ఏంటి మనకి చిన్నోడు పుట్టినప్పుడు పెద్దోడు సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నాడు అంటే వాడికి వీడికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ సిక్స్ ఇది ఒక్క పాయింట్ మీకు తెలుసు తర్వాత నేను ఎల్డర్ ప్లస్ యంగర్ ఇద్దరు కలిపి టూ ఇయర్స్ని తీసుకురావాలి అంతే కదా ప్రయత్నం సో తీసుకురా తీసుకురావాలంటే మనం బలంతంగా తీసుకురావద్దు మా లాజికల్గా రావాలి ఓకేనా ఏమో చూద్దాం అసలు ఏంటి ఆ లాజికల్గా ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి ఎస్ మళ్ళీ సేమ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇంక్లూడింగే కదా రైట్గా వినండి మా లెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ గురించి మాట్లాడుతున్నా లెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటే వాళ్ళ యావరేజ్ అయింది మా ఎంత ఇచ్చాడు మా యావరేజ్ సో లెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ ఫోర్ మెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫా ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ రైట్ ఎస్ ఫోర్ మెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎప్పుడు ఉంది లెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకవేళ వాళ్ళు లెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అయితే అదే ఫోర్ మెంబర్స్ ఎంత ఉండాలి చెప్పండి ఇది ఒక్క పాయింట్ చెప్పండి మనకు అదే ఫోర్ మెంబర్స్ ఎంత ఉండాలి ఇట్లా ట్వంటీ ఎయిట్కి లెవెన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మా థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఉండాలి ఎస్ అంటే ఫోర్ మెంబర్స్ థర్టీ నైన్ ఇయర్స్తో ఉండాలి మా ఈచ్ నెంబర్ విల్ బీ ఇంక్రీజ్ బై లెవెనే కదా ఫోర్ మెంబర్స్ కాస్త లెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే ఈచ్ నెంబర్ విల్ బీ ఇంక్రీజ్ బై లెవెన్ యావరేజ్ విల్ బీ ఇంక్రీజ్ బై లెవెన్ అంటే ప్రజెంట్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది థర్టీ నైన్ ఉంది ఎస్ మరి థర్టీ నైన్ యావరేజ్ ఉండాల్సింది ఈ టూ మెంబర్స్ ఎక్స్ట్రా ఆడడం వల్ల టూ ఇంటూ థర్టీ థర్టీ నైన్తో రావాలి ఇంక్లూడింగ్ అవుతున్నట్టు ఎస్ టూ ఇంటూ థర్టీ నైన్తో రావాలి మరి ఇప్పుడు టూ ఇంటూ థర్టీ నైన్తో వస్తున్నారా చూద్దాం యావరేజ్ పెరిగిందో తగ్గిందో తెలిసి సరిపోతుంది కదా మళ్ళీ అంతే ఉందంట అంటే థర్టీ నైన్ ఉండాల్సి మళ్ళీ యావరేజ్ ఎంత ఉందంట మా ట్వంటీ ఎయిటే ఉందంట అంటే లాజిక్గా లెవెన్ తగ్గినట్టే కదా మా ఏదైతే పెరగాల్సిందో లెవెన్ ఆ లెవెన్ లేదన్నట్టు అంటే మా లెవెన్ తగ్గినట్టే కదా అంటున్నా యావరేజ్ థర్టీ నైన్ ఉండాలి ఫోర్ మెంబర్స్కి ప్రజెంట్గా ప్రజెంట్గా కానీ టూ మెంబర్స్ ఆడ ఉండడం వల్ల మళ్ళీ ట్వంటీ ఎయిట్ పడిపోయిందంటే మళ్ళీ లెవెన్ తగ్గింది అన్నట్టు అంటే సిక్స్ లెవెన్సా సిక్స్టీ సిక్స్ తక్కువ ఉన్నారు అంటే టూ ఇంటూ థర్టీ నైన్ ఉండాల్సింది సిక్స్ సిక్స్ తక్కువతో వస్తున్నారు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆ ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క వాల్యూ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం టూ థర్టీ నైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్లో సిక్స్టీ సిక్స్ పోతే ట్వెల్వ్ దాట్స్ ఇట్ ట్వెల్వ్ ఎవరిది ఎల్డర్ ప్లస్ యంగర్ దట్స్ ఇట్ మేక్ ఇట్ సింపుల్ అంటే సమ్ కనుకొని టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్ ఒక లాజిక్ ఆలోచించండి ఒక లాజిక్ ఏంది సో ఏదైనా ఇదే లాజిక్ కదా ఫోర్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోర్ మెంబర్స్కి ట్వంటీ ఎయిట్ యావరేజ్ ఉంటే లెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఫోర్ మెంబర్స్కి థర్టీ నైన్ ఉండాలి లాజికల్గా అయితే ఈచ్ నెంబర్ విల్ బీ ఇంక్రీజ్ బై లెవెన్ కాబట్టి కానీ ఇక్కడ టూ మెంబర్స్ ఆడడం వల్ల మళ్ళీ ట్వంటీ ఎయిట్కి పడిపోయిందంటే లెవెన్ తగ్గిపోయినట్టు అంటే సిక్స్ లెవెన్ సిక్స్ సిక్స్ తక్కువతో వస్తున్నట్టు ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్క్లూడింగ్గా ఇంక్లూడింగ్ అవుతున్నట్టు సింపుల్ ఇంక్లూడ్ అయితే యావరేజ్ తగ్గితే మేనేజ్ చేస్తాం కదా ఎస్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇస్ క్లియర్ మా సో ఇది ఒక సమ్ అనమాట లెట్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం క్యాట్ క్వశ్చన్స్ వెళ్దామా లెట్స్ చెక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇలాంటిది నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం ఇది కూడా సింపుల్ అయి బట్ మీరు ఎలా చేస్తారు అనేది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ దెర్ ఆర్ టెన్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఏ ప్యాసింజర్ ట్రైన్ విచ్ క్యారీస్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ట్వంటీ ప్యాసింజర్స్ పర్ కంపార్ట్మెంట్ ఇఫ్ అట్లీస్ట్ ట్వెల్వ్ ప్యాసింజర్స్ వర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ ఈచ్ కంపార్ట్మెంట్ అండ్ నో ఎనీ కంపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ దాన్ మ్యాక్సిమమ్ హౌ మెనీ దెన్ ఓకే దెన్ మ్యాక్సిమమ్ హౌ మెనీ ప్యాసింజర్స్ కెన్ బీ అకామిడేటెడ్ ఇన్ ఎనీ కంపార్ట్మెంట్ ఇది క్వశ్చన్ ఎస్ మా మొత్తం టెన్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయంటమ్మా దాంట్లో ప్యాసింజర్స్ వెళ్తున్నారు వాళ్ళ యావరేజ్ ఎంత ట్వంటీ ప్యాసింజర్స్ పర్ కంపార్ట్మెంట్ నిజానికి ప్యాసింజర్ పర్ కంపార్ట్మెంట్ ఎంత ఉండాలి ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉండాలట టెన్ కంపార్ట్మెంట్స్లో ట్వంటీ ట్వంటీ చొప్పున పోతున్నారు మినిమం అయితే అట్లీస్ట్ అంటే మినిమం ట్వెల్వ్ ప్యాసింజర్ ఒక దాంట్లో కంపల్సరీ ఉండాలట అయితే ఏదైనా ఒక ప్యాసింజర్ అంటే మినిమం అయితే ట్వెల్వ్ ఉండాలి కదా సో తర్వాత మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండొచ్చు ట్వంటీ ఉండొచ్చు కదా వాడు చెప్పింది కాబట్టి ట్వంటీ ఉండొచ్చు అంత అక్కడ ఎక్కువ ఉండొచ్చు మా కానీ మినిమం అయితే ఒక్కొక్క దాంట్లో ట్వెల్వ్ చొప్పున తీసుకెళ్ళాలంట కానీ ఇప్పుడు యావరేజ్ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అందరికి పంచితేనేమో ట్వంటీ ట్వంటీ వస్తుంది కానీ మినిమం ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎంత ఉండాలి ట్వెల్వ్ మాత్రమే ఉండాలి రైట్ ట్వెల్వ్ కంటే తక్కువ ఉండొద్దు అన్నట్టు మినిమం ట్వెల్వ్ తీసుకొని పోవాలి సో ట్వంటీ వరకు తీసుకోవచ్చు ఇంకా అంతకంటే ఎక
ట్వెల్వ్ ఉండాలని చెప్పాడు కాబట్టి అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ట్వెల్వ్ తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ వాడు ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చాడు ప్రతి కంపార్ట్మెంట్లో వేరు వేరుగా ఉండాలంట అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ ట్వెల్వ్ తీసుకున్నాను అనుకో ఇంకా ట్వెల్వ్ కట్ట తగ్గనీకి లేదు కాబట్టి ఇంకో వేరే దాంట్లో ఏదో తీసుకోవాలి మా థర్టీన్ తీసుకోవాలి సార్ ఫోర్టీన్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటే ముందు థర్టీన్ ఫిల్అప్ చేద్దాం తర్వాత ఇంకోటి ఫోర్టీన్ వస్తుంది తర్వాత ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ అలా ఫిల్ ఫిల్ చేసుకుంటూ ఎన్ని చేయాలి లెవెన్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఫిల్అప్ చేయాలి ఇస్ క్లియర్ అంటే మీకు అర్థం కావడానికి పాయింట్ ఏంది చూడండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ప్లస్ థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ప్లస్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిటీన్ ప్లస్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఇంత ఇంతవరకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఇది మా ఇంతవరకు మొత్తం నైన్ కంపార్ట్మెంట్స్లో పెట్టచ్చు నేను ఇక మిగిలినది అయితే టూ హండ్రెడ్లో ఇవన్నీ పోయిన తర్వాత మిగిలినది అయితే ఉందో అదే వాడు మ్యాక్సిమంలో ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ యాడ్ చేసి దీంట్లో నుంచి మేనేజ్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం నైన్ మెంబర్స్ యొక్క సమ్ మినిమం తీసుకున్నా సరే ఇవేం సార్ ఇవి ట్వంటీ వన్ తీసుకోవచ్చు కానీ ఈ ట్వంటీ వన్ తీసుకున్నా అనుకోండి ట్వంటీ వన్ తీసుకున్నాను అప్పుడు మినిమంలో వాడి వాళ్ళకి తగ్గిపోతుంది కదా వాడికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్వంటీ వన్ తీసుకుంటే దీనికి వెళ్ళి తగ్గిపోతా లేదా అంటే వీళ్ళని ఎవరిని పెంచినా కూడా వీడు ఎఫెక్ట్ అవుతాడు వీడు ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా వీళ్ళందరూ మినిమం మినిమంలోకి కంపేర్ చేయాలి కానీ ట్వెల్వ్ కంటే తగ్గొద్దు కదా ఇప్పుడు ఇవన్నిటిని యాడ్ చేసుకుని ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ నుంచి మేనేజ్ చేయొచ్చు ఎట్లా యాడ్ చేస్తారు మరి డైరెక్ట్ యాడ్ చేసినా ఓకే కదా మా అడిషన్లో కూడా ఒక స్టోరీ అయిపోయి గుర్తుకుందో లేదు మీకు మా ఇప్పుడు తొమ్మిది మెంబర్స్ ఎట్లా యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేసేటప్పుడు అన్నింటినీ రౌండ్ ఫిగర్ చేసుకోండి అని చెప్పేగా గుర్తుకుందో లేదు రౌండ్ ఫిగర్ చేసుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మా దేనికి రౌండ్ ఫిగర్ చేస్తాం ఫిఫ్టీన్ అనే మధ్యలోకి తీసుకుందాం మా అడిషన్ చేసేటప్పుడు ఒక రూల్ చెప్పా మీకు రైట్ నిజానికి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఫార్ములా ఇస్తారు మా ట్వంటీ వరకు యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ తీసుకొని తర్వాత లెవెన్ వరకు మేనేజ్ చేస్తారన్నట్టు అదంత టైం వేస్టింగ్ స్టోరీ కానీ వినండి అంటే ట్వంటీ వరకు సమ్ తీయాలంటే నేషనల్ నెంబర్స్ ఫార్ములా ఏంది మా ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ బై టూ దాంట్లో చేయి మేనేజ్ చేస్తారు లెవెన్ టర్మ్స్ వరకు మేనేజ్ కావాలి కాబట్టి లెవెన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ బై టూ చేస్తే కూడా వస్తుంది ఇది మీకు ఫార్ములా గుర్తుకుందంటే ఓకే లేదంటే మధ్య రకంగా ఫిఫ్టీన్ తీసుకొని ఎక్స్ట్రా బిలో వ్యాల్యూ తీసుకుంటే అయిపోతుంది మా ఫిఫ్టీన్ 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 అనుకోండి నైన్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత అవుతుంది మా నైన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ అనుకుందాం కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిఫ్టీన్ లేవు కదా కొన్ని బిలో కొన్ని ఏవే ఉన్నాయి కదా అయ్యేబో బిలో వాల్యూ చూసుకోండి సరిపోతుంది అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఇదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఫిఫ్టీన్ మధ్య రకంగా అనుకుని నైన్ ఉంటాయి కాబట్టి మా వరుసగా మనం ఫిఫ్టీన్ మధ్యలో అనుకుంటే ఒకటి మైనస్ వన్ తక్కువ ఉంటుంది ఇంకోటి ఎంతమ్మా మైనస్ టూ తక్కువ ఉంటుంది ఇంకోటి ఎంత మైనస్ త్రీ తక్కువ ఉంటుంది తర్వాత ఈ ఫిఫ్టీన్కి ఇది ఎంత తక్కువ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ తర్వాత చెప్పండి ఒకటి ప్లస్ వన్ ఎక్స్ట్రా ఒకటి ప్లస్ టూ ఎక్స్ట్రా మరి సిక్స్టీన్ కదా తీసుకోవాల్సింది ఒకటి ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ట్రా తర్వాత ఎయిటీన్ కదా తీసుకోవాల్సింది ప్లస్ అదే ఎయిటీన్ అయిపోయింది మా తర్వాత ప్లస్ నైన్ అంటే ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ట్రా ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ట్రా ఇది రైట్ ఇవి చూడకుండా కూడా మీరు మైండ్ లెన్ చేసుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ ఉన్నది కాబట్టి మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ తక్కువ ఉంటుంది అలాంటి ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అది ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్న కూడా అట్లా వచ్చింది మా మీరు ఎయిటీన్ తీసుకుని వస్తుంది ట్వంటీ తీసుకుని వస్తుంది టైం సేవ్ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశం అప్పుడు చూడండి ఇక మైనస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ కట్ అయిపోయి ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ కట్ అయిపోయి మీరు యాడ్ చేయాల్సింది ఉంది ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత నైన్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలి బస్ ప్రతి నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ అనుకున్నా కానీ నాకు ఎంత ఎక్స్ట్రా వచ్చింది మా ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ఈ నైన్ కూడా యాడ్ చేసుకొని దా టూ హండ్రెడ్ నుంచి మేనేజ్ చేసి వచ్చేది మ్యాక్సిమం వ్యాల్యూ ఇస్ క్లియర్ సో వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ బట్టి మీరు చెప్పేసి కదా ఇప్పుడు మా టూ హండ్రెడ్లో వన్ థర్టీ ఫైవ్ పోవాలి ఫస్ట్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ అయితే తీసేయండి టూ హండ్రెడ్లో వన్ థర్టీ ఫైవ్ పోతే ఎంతమ్మా సిక్స్టీ ఫైవ్ అంతేనా సిక్స్టీ ఫైవ్ మళ్ళీ ఒక నైన్ పోవాలి వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్ రైట్ సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ సరిపోయింది మా అర్థమైందా ఆ టూ హండ్రెడ్లో ఈ మొత్తం వాల్యూ మేనేజ్ చేసిన ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి మధ్య రకంగా ఫిఫ్టీన్ అనుకున్నా కొన్ని ఏబో ఉన్నాయి కొన్ని బిలో ఉన్నాయి సో ఫిఫ్టీన్ నైన్
త్రీ వీలర్స్ కంటే డబ్బులు ఉన్నాయంట ఫోర్ వీలర్స్ ఫోర్ వీలర్స్ ఏమన్నానంటే టూ వీలర్స్కి ద ఫోర్ వీలర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ టూ వీలర్స్ అయితే టూ వీలర్స్ ఏంటంటే ఫోర్ వీలర్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయంట మరొకసారి త్రీ వీలర్స్కి డబ్బులు టూ వీలర్స్ ఉన్నాయి టూ వీలర్స్ ఏంటంటే ఫోర్ వీలర్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయంట అయితే మొత్తం కలిపి పర్ వెహికల్కి ఒక్క వాహనానికి సగటుగా ఎన్ని వీల్స్ వస్తాయి అనేది క్వశ్చన్ ఆ ఫోర్ వీలర్ ఏంది త్రీ వీలర్ ఏందని అసలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వండి ఏం లేదు అక్కడ చూడండి టూ వీలర్స్ ఆ తర్వాత ఏంది మా త్రీ వీలర్స్ ఫోర్ వీలర్స్ టూ వీలర్స్ అంట త్రీ వీలర్స్ కంటే డబ్బులు ఉన్నాయంట అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ వీలర్స్ త్రీ వీలర్స్ ఒక వన్ వన్ వెహికల్ ఉంది అనుకుందాం త్రీ వీలర్ వెహికల్ వన్ ఉంది అనుకో టూ వీలర్స్ ఎంత ఉండాలి దానికి డబ్బులు ఉండాలంటే డబుల్ టూ అవ్వాలి సింపుల్ ఏం లేదు అయితే ఈ టూ వీలర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఫోర్ వీలర్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయండి ఈ టూ వెహికల్స్ ఉన్నాయి ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ వీల్స్ అంతే కదా టూ వీలర్ అంటే టూ వీల్స్ ఉంటాయి త్రీ వీలర్స్ త్రీ వీల్స్ ఉంటాయి ఫోర్ వీలర్ ఫోర్ వీల్స్ ఉంటాయి కానీ వాటి యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఏంది టూ పార్ట్స్ వన్ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ అంటే మొత్తం ఎన్ని వెహికల్స్ ఉన్నట్టు మా ఫైవ్ వెహికల్స్ ఉన్నట్టు ఫైవ్ వెహికల్స్కి యావరేజ్ తీయాలి ఇప్పుడు మనం సో డైరెక్ట్ మల్టీ పేజ్ అయితే దీనికి లాజిక్ అవసరమా డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు కదా మా టూ డూస్ ఆఫ్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ బై ఎన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయి టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ఫైవ్ దట్ సిట్ చూడండి ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అంతా సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బై ఫైవ్ అండ్ ఆన్సర్ అయింది మా త్రీ వీల్స్ వస్తాయి అండ్ పర్ వెహికల్కి త్రీ వీల్స్ వస్తాయి ఇక టూ వీలర్ త్రీ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ అనగా మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అవి వెహికల్స్ కదా అని చెప్పేసి వాటి వీల్స్ కౌంట్ చేయాలి అనేది పాయింట్ ఇక్కడ అవి నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అవి వాటి వీల్స్ సింపుల్ ఇది ఆలోచిస్ వస్తుంది కానీ ఆన్ దిస్ పాట అక్కడ స్ట్రైక్ అవ్వాలి అంతే రైట్ సో ఎనీవే లెట్ సెక్ నెక్స్ట్ వన్ మీరు మధ్య రకంగా కూడా తీసుకొని ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు మా అట్లేం లేదు అంటే మన లాజిక్లో కూడా చెప్పొచ్చు ఎప్పుడైనా లాజిక్ ఇక్కడ ఫెయిల్ కాదు టూ త్రీ ఫోర్ కదా వీలర్స్ ఇక టూ ఉంటే ఇక్కడ వన్ ఉంటే టూయే కదా నేనేం చెప్పా సో మనకు యావరేజ్ వెహికల్స్ రావాలి యావరేజ్ వెహికల్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం ఏదైనా ఒక నెంబర్ అనుకోవాలి కదా ఏ నెంబర్ అనుకుందాం త్రీ అనుకుందాం త్రీ వెహికల్స్ యావరేజ్ అనుకుందాం మధ్య రకంగా తీసుకొని చెప్పినా ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉందిమా మైనస్ వన్ తక్కువ ఉంది కానీ వన్ ఇంటూ టూ మైనస్ టూ తక్కువ ఉంది ఆలోచించండి ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉందిమా టూ వీలర్స్ కదా త్రీకి ఎంత ఎక్కువ ఉంది ప్లస్ వన్ ఎక్స్ట్రా ఉంది అలా టూ వన్స్ టూ ఎక్స్ట్రా ఉంది రైట్ టూ ఎక్స్ట్రా ఉంది టూ తక్కువ ఉంది అది డివైడెడ్ బై ఫైవ్ కొట్టుకుంటే లాజికల్ టూ ఎక్స్ట్రా ఉంటే టూ తక్కువ ఉంటే ఏం మిగిలే ఏం తగ్గలేదు కాబట్టి జీరో అంటే ఆన్సర్ రైట్ డైరెక్ట్గా త్రీ అన్నట్టు లాజిక్ నెవర్ ఫెయిల్స్ అది మీకు కంఫర్ట్ ఉంటుంది అని అట్లా చెప్పా ఇట్లా కూడా వేసుకోవచ్చు మా ఏం లేదు ఇది అలాంటి మనకు తెలిసిన ప్రసూ చేయరే కదా సరే ఇట్లా వెళ్ళండి ఎందుకు వచ్చినా కూడా సో మనకు తెలిసిన ప్రసూ లెవెల్ అయితే బెటర్ కదా రైట్ టైం సేవ్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ కొంచెం ఇంకా డెప్త్కి వెళ్దాం మా క్వశ్చన్స్కి రైట్ ఇక్కడ కొద్దిగా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మా అంటే క్వశ్చన్ చదవగానే మీకు కనెక్ట్ అవ్వలేరు అనమాట అలాంటి క్వశ్చన్ ద యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద హోటల్ వెన్ దెర్ ఆర్ టెన్ గెస్ట్ ఈ సిక్స్టీ పర్ గెస్ట్ అండ్ ద యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఫార్టీ వెన్ దెర్ ఆర్ ట్వంటీ గెస్ట్ ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ దట్ ద దెర్ ఆర్ సమ్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గెస్ట్ దెన్ ద యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ పర్ గెస్ట్ వెన్ దెర్ ఆర్ ఫార్టీ గెస్ట్ ఇన్ ద హోటల్ బాబా బాబా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ హోటల్ వెన్ ద వెన్ దెర్ ఆర్ టెన్ గెస్ట్ ఇస్ సిక్స్టీ రూపీస్ పర్ గెస్ట్ మా ఒక హోటల్లో అంట టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యావరేజ్ ప్రైజ్ ఎంత మా సిక్స్టీ రూపీస్ ఒక గెస్ట్కి అంట ఒక గెస్ట్ కి అరవై రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అంట ద యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఫార్టీ మెంబర్స్ వెన్ దెర్ ఆర్ ట్వంటీ గెస్ట్ ఫార్టీ రూపీస్ వెన్ దెర్ ఆర్ ట్వంటీ గెస్ట్ ఒక ఇరవై మంది ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళ యొక్క యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత నలభై రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అంట ఒక్కొక్కరికి సగటుగా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ దట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గెస్ట్ దెన్ ద యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ పర్ గెస్ట్ వెన్ దెర్ ఆర్ ఫార్టీ గెస్ట్ అన్నాడు ఏం లేదు సింపుల్ అయితే దాంట్లో ఎంతో కొంత అంటే నెంబర్ ఆఫ్ గెస్ట్కి సంబంధం లేకుండా ఎంతో కొంత మన నెంబర్ ఆఫ్ గెస్ట్కి సంబంధం లేకుండా ఎంతో కొంత ఫిక్స్ ఉందంట ప్రైజ్ అలా ఫిక్స్ ఉండి ఒక తర్వాత మిగతా మళ్ళీ ప్రైజ్ పర్ క్యాండిడేట్కి వస్తుంది అన్నట్టు
రైట్ అందుకని మాట రౌండ్ ఫిగర్ వాల్యూస్ చాలా ఈజీగా ఇచ్చాడు కదా అదే ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉంటే యావరేజ్ ప్రజెంట్ ఆ ఫార్టీ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్లో అయినా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఒక ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఫిక్స్ అయ్యింది కదా ఎస్ సార్ నువ్వు ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ ఎంత ఫిక్స్ అయిందో తెలియదు అసలు ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ ఎక్స్ అనుకుందమ్మా ఈ రెండు నెలలో ఎక్స్ ఎక్స్ ఉండాలి రేపు ఫా రేపు ఫార్టీ మెంబర్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళ యావరేజ్ ప్రైస్ నాకు తెలియదు అది చేసినా కూడా మనకి దీంట్లో ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఎక్సే ఉండాలి అది నా ఇంటెన్షన్ అయితే ఆ ఎక్స్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అనుకుంటున్నా అంటే ప్రొసీజర్లో వినండి మీరు ఎక్స్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అయితే తర్వాత సిక్స్టీ రూపీస్ ఉంది ఓకే కానీ సిక్స్టీ సారీ ఇక్కడ టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఓకే టెన్ మెంబర్స్కి ఎంత ప్రైస్ తెలియదు సిక్స్టీ రూపీస్ అని చెప్తున్నారు కానీ దాంట్లో ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ కూడా ఉంది కదా అంటే ఏదైతే ఎక్స్ అనే వాల్యూ తీసేసిన తర్వాత మిగిలినది ఏదైతే అనే మెంబర్స్ ఉన్నారో ఆ టెన్ మెంబర్స్కి నేను వై అనుకుంటున్నా రైట్ నిజానికి అయితే సిక్స్టీ రూపీస్ ఓవరాల్ అని చెప్తున్నాను కానీ సిక్స్టీ రూపీస్ పడదు మా రేటు ఎక్స్ అనే దానికి ఫిక్స్ అమౌంట్ చేసేసి తర్వాత ఏదైతే మిగిలిందో ఆ సిక్స్ హండ్రెడ్లో దానికి వై రూపీస్ చొప్పున టెన్ మెంబర్స్కి ఇచ్చాడు అనమాట అంటే ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ వై ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ రైట్ అలానే దీంట్లో కూడా ఎక్స్ మెంబర్స్ ఎక్స్ వాల్యూ ఫిక్స్ తర్వాత ట్వంటీ మెంబర్స్ కూడా సేమ్ ప్రైస్ ఉండాలి కదా మళ్ళీ వై రూపీస్ ఉండాలి అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు మనకేం కావాలి ఎక్సెట్లో కామన్ ఉండాలి ప్లస్ ఫార్టీ ఇంటూ పర్ క్యాండిడేట్కి ఎంత పడుతుందో నాకు తెలియదు ఫార్టీ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం ఇది జనరల్గా మనకు రావాల్సిన స్టోరీ అంటే మొత్తం వాల్యూ మనకు తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫార్టీ వై వాల్యూ మనకు వచ్చాయి వై వాల్యూ మనకు కావాలి ఇక్కడ రైట్ అర్థమైంది అనుకుంట బట్ ఇదంతా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ సిచ్యువేషన్ మా ఇలా వెళ్ళకండి అంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది లాజికల్గా అలా కాకుండా మీరు ఏమర్థం చేసుకోండి లాజికల్ ఇట్లా అలా ఆలోచించాలి దీన్ని అంటే మీరు బాగా ఆలోచించండి ఇప్పుడు టెన్ మెంబర్స్ నుంచి ట్వంటీ మెంబర్స్ పెరిగినప్పుడు ఎంత పెరిగింది మా రేటు టూ హండ్రెడ్ పెరిగింది రైట్ ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ టూ హండ్రెడ్ పెరిగింది అప్పుడు టూ హండ్రెడ్ పెరిగినప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి టెన్ ఇంటూ టెన్ నుంచి ట్వంటీ పోతే టూ హండ్రెడ్ పెరిగింది అంటే ఎవ్రీ టెన్ మెంబర్స్ పెరిగినప్పుడు ఇంకా ట్వంటీ ట్వంటీ పెరుగుతుంది కదా ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్లో నుంచి ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్లో ఏదో ఎంతో కొంత ఫిక్స్ అమౌంట్ ఉంది జాగ్రత్త వినండి ఎంతో కొంత ఫిక్స్ అమౌంట్ ఉంది ఇంకా ఆ తర్వాత టెన్ మెంబర్స్ పెరుగుతూ ఉంటే టూ హండ్రెడ్ పెరుగుతుంటే రావాలి కదా అయితే ఇప్పుడు నేను టెన్ మెంబర్స్ నుంచి థర్టీ ఫార్టీ మెంబర్స్ పోవాలంటే ఎంతమంది పెరగలమ్మా ఇక్కడ అయితే టెన్ మెంబర్స్ పెరిగారు ఇక్కడ ఎంతమంది పెరగాలి ఎక్స్ట్రా అదనంగా థర్టీ మెంబర్స్ పెరగాలి ఇది చాలా పవర్ఫుల్ లాజిక్ మా అంటే ఇక్కడ టెన్ మెంబర్స్ పెరిగినప్పుడు టూ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అదే టెన్ మెంబర్స్ నుంచి థర్టీ ఫార్టీ మెంబర్స్ అంటే థర్టీ మెంబర్స్ పెడితే థర్టీ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఐ మీన్ టెన్ మెంబర్స్కి టూ హండ్రెడ్ థర్టీ మెంబర్స్కి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఎస్ అంటే టెన్ మెంబర్స్కి టూ హండ్రెడ్ పెరిగితే థర్టీ మెంబర్స్కి ఎంత పెరుగుతుంది మా సిక్స్ హండ్రెడ్ పెరుగుతుంది దేనిపైన సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన సిక్స్ హండ్రెడ్ పెరిగితే అప్పుడు ఫార్టీ మెంబర్స్కి వచ్చినట్టు ఎందుకంటే టెన్ ట్వంటీ అయినప్పుడు టెన్ మెంబర్స్కి ఏమో టూ హండ్రెడ్ పెరిగింది టెన్ ఫార్టీ అయిందంటే థర్టీ మెంబర్స్ కూడా సిక్స్ హండ్రెడ్ పెరగాలి సిక్స్ హండ్రెడ్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ పెరిగితే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది ఎవరిదా ఖర్చు ఎంతమంది మా ఖర్చు అది ఎస్ ఇక్కడ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఖర్చు ఆ ఫార్టీ మెంబర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటే ఒక్కొక్కరి పైన ఎంత పడుతుంది మా సో థర్టీ రూపీస్ పడుతుంది ఇది కాన్సెప్ట్ మంచి క్లియర్ అంటే యావరేజ్ ప్రైస్ డైరెక్ట్ అన్నట్టు అయితే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి తెలుసా ఈ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ వై అనేది ఏంటి ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ వై మొత్తం కలిపితే వచ్చేది సిక్స్ హండ్రెడ్ మళ్ళీ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ వై మొత్తం కలిపి వచ్చేది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ వై మొత్తం కలిపి వచ్చేది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అట్లా అంటే ఈ ఫార్టీ ఇంటూ వై అనే వాల్యూ మనం చెప్పడం కాదు ఎక్స్తో కలుపుకొని వై చెప్పడం ఇక నువ్వు ప్రొసీజర్ లేకపోతే ఆరిపోతాం ఇదంతా మనం చేయడం కష్టమవుతుంది కానీ సింపుల్గా ఆలోచించండి టెన్ ట్వంటీ అయితే టెన్ పెరిగితే టూ హండ్రెడ్ పెరిగింది టెన్ ఫార్టీ అయితే థర్టీ పెరిగితే అంతా సిక్స్ హండ్రెడ్ పెరుగుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ పెరిగితే టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఎవరిది ఎస్ ఎవరిది మా ఫార్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో టూ హండ్రెడ్ బై ఫార్టీ కూడా ఆన్సర్ థర్టీ ఇట్లా సింపుల్గా చేసేయండి సో మేక్ ఇట్ సింపుల్ డోంట్ మేక్ ఇట్ ఎస్ కాంప్లికేట్ సో మా ఒకవేళ ఆ లాజిక్తో కాకుండా కూడా మీరు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు మా ఆ లాజిక్తో కాకుండా ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ చెప్తే ఈ ప్రొసీజర్
So anyway, I hope that's what I'm going to do. So I'll tell you about time waste, I'll tell you about time waste. So simple, I'll tell you, make it simple. Okay? So let's check next question, very important question.